Donc, euh, notre composant, donc composé de ces différents éléments qu'il constitue. Donc, nous allons déjà euh, travailler sur euh, l'étagère dans sa globalité et on va ajouter des attributs, c'est-à-dire euh, la position, la taille. Alors, pour la position, on va rajouter les trois valeurs, donc on fait tout ajouter. Alors, ajouter également, donc la taille, idem, tout ajouter. Donc voilà. Donc, euh, ce qu'on va ajouter également, ce sont des attributs personnalisés. Alors, on va ajouter l'épaisseur, les montants, hein, qui sera à définir par l'utilisateur. Donc, euh, en fait, on va lui amener un attribut modifiable comme champ de texte. Donc, ça sera modifiable, euh, ça apparaîtra dans la boîte de dialogue et ça sera, sera modifiable par l'utilisateur. Voilà. Alors l'unité euh, par défaut, on va mettre en centimètres. Et comme là on travaille en millimètres, je vais la faire afficher en millimètres. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va lui mettre, euh, on va lui mettre 4 cm euh, par défaut. Alors on va en rajouter un personnalisé qui va être l'intervalle. On va l'appeler INT comme intervalle. Pareil, là ça sera modifiable par l'utilisateur donc sa valeur par défaut en centimètres là on est en millimètres donc appliquer voilà et puis on va rajouter aussi un, un autre attribut là bon qui sera pas modifiable c'est le socle donc on va l'appeler socle on va l'appeler socle et puis là on va juste lui donner la valeur par défaut en centimètres voilà donc alors on va lui mettre 10 cm, ça sera fixe, et l'intervalle par défaut, on va mettre 30. Mais bon, donc ça, ça sera modifiable par l'utilisateur. Voilà. Donc voilà pour les paramètres de l'étagère. Donc maintenant, on va commencer par s'attaquer au montant. Donc pareil, idem pour le montant, on va lui mettre position et taille. Donc bon, sa position pour l'instant on va les laisser euh, les trois euh, comme il est à l'origine à 0. Par contre sa taille en X. Alors sa taille en X, elle va dépendre euh, en fait de l'épaisseur euh, variable euh, que, qui va être rentrée par utilisateur. Donc, euh, donc en fait qu'est-ce qu'on va faire on va, on va mettre une petite ligne de code. Alors on va mettre que c'est égal à étage, qui est le nom euh, de l'ensemble point d'exclamation donc là c'est un peu le langage point d'exclamation et là on va lui donner euh, la variable qui est l'épaisseur voilà donc là on a mis la dimension la dimension en y la longueur en y la longueur en y en fait elle va être égale à étage point d'exclamation longueur en y en fait donc la variable en fait c'est longueur en y donc si, dès qu'on va changer la longueur en y la, la dimension du montant va varier en fonction voilà. et longueur en z c'est égal à étage point d'exclamation longueur en z donc là la longueur en z en fait c'est la totalité donc en fait si on veut que le top vienne se reposer dessus en fait qu'est ce qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on retire l'épaisseur du top donc on va faire moins étage point d'exclamation ep qui est la variable de l'épaisseur donc vous voyez on voit tout de suite que le, le montant vient se positionner sous le top donc voilà le, le principe Bon, ça on va le faire pour chaque pièce donc euh, ça sera le, euh, ce qu'on montrera dans le tuto suivant.